日本史、義時の子供たち。鎌倉幕府の礎を築いた北条義時は、政子に先立って逝去するが、義時の子供たちはその後、どのような運命をたどったのかを詳しく見ていこう。北条義時は、八年五条、最初の妻、阿波の局、続いて姫の前、そして伊賀の方、などとの間に設けている。最初の妻阿波の局との間には長男康時が生まれているが阿波の局は若くして亡くなったようである政子の妹であの全城と結婚した女性も阿波の局という名前だが全くの別人である康時は義時の後を継いで第三代執権に就任、鎌倉幕府を盤石にした。さらに、安時の家系がその後の北条氏の本家、特捜家として代々権力を握っていくのである。続いて、比企友宗の娘、姫の前との間に次男、友時が生まれている。友時は将軍、実朝の女官に手を出して、一時は感動されたが、後に復帰した。友時は、北条時政の名古屋にあった屋敷を継承したため、名古屋氏と呼ばれた。名古屋氏の価格や勢力は特捜家に次ぐものであった。だが、かえって特捜家からその実力を警戒されて、名古屋流からは、執権や連書、六原短大は一人も出ていない。同じく、姫の前を母として生まれた三男、重時は、三代、安時と、五代、時折を補佐している。正村は、千二百五年に、正室、伊賀の方を母として、義時の四男として生まれた。続いて同じ伊賀の方を母として五男、実康が生まれている。千二百年、正治二年に即室、伊佐、智政の娘を母として有時が生まれていた。ところが当時は正室の子供が上位となったために、有時は六男、記録されている。伊賀の方の子、実康は英明で、執権、康時に徴用された。しかし、1224年、元仁元年、義時が亡くなると、無本の疑いで伊賀の方が追放されるという、伊賀氏の変が勃発する。以後、実康は、精神的に異常をきたして、狂言自殺などを行い、家督を十一歳の嫡男、実時に譲ると出家している。伊賀氏の変は、義時の死後に、伊賀氏の勃興を恐れた政子のでっち上げだという説が、有力のようである。あと、義時の男子には、時常と、時直という、生まれた年も、母親も不詳の二人がいた。また、五人の女子についても、生没年や名前は不詳だが、それぞれの嫁ぎ先は記録に残されている。順に嫁ぎ先を順不動で列挙すると、中原の近吉の子、駿河の神末時、苦行の一条実政、右大将親友、さらに、大江の広本の長男、大江の近広、足利宗家七代目当主の足利貞氏、以上となっている。いずれも有力御家人や、公家のもとに、時政と同じく娘たちを嫁がせている。協力する者とは、隕石関係となって絆を深め、反対に歯向かう者は容赦せずに徹底して滅ぼすというのが北条氏の
手法だったのである